Now, let's answer a question from one of our followers. Pero ito ay galing sa messenger, so hindi natin i-reveal kung kanino galing ito. Sabi niya, sana magawan niyo rin po ito ng video. Salamat po. God bless. Marami po akong natutunan sa mga previous video niyo po. Maraming salamat po talaga, ma'am. Ngayon, ang dami nito. Marami pa ito. Hindi ko na na-screenshot yung iba. Marami ito. At meron pa siyang sinisend sa akin na lumabas nung civil service exam 2028 which is possible na literal siyang lalabas pero never memorize the answer kasi hindi yan nakakatulong kundi yung paraan kung paano natin ito sasagutan kasi yung coverage ng exam ganun at ganun pa rin kung merong numerical reasoning katulad ng number series sa next mag-expect ka na meron ding number series. Pero for sure, ibang numbers naman doon ang lalabas. So, dapat lang din nating pagtuunan ng pansin itong binigay niyang mga, uh, ano to, mga numerical reasoning test. Kasi para magkaroon kayo ng idea na ah, ganyan pala yung lumabas dati. So, posibleng ganun din, hindi naman literal na ganyan, pero at least may idea kayo na mayroong mga kahalintulad na ganyan na lalabas sa actual na exam. Now, paalala lang, never memorize the answer kasi hindi hindi yan nakakatulong sa inyo. Kahit sabihin na natin uh, yung para sa ibang nakatake na last 2018 na yan yan talaga ang lumabas last uh, 2018 na exam, yung ganyang question na yan, literal na ganyan, huwag niyong i-memorize yung sagot kasi walang nakakaalam kung ano yung lalabas sa next na exam. Pero at least may idea kayo na merong ganyang klasing mga tanong. So anyway, sa dami nito, siguro, I'm not sure kung uh, sasagutan ba natin lahat, titingnan natin yung time natin. Pero sa video ito, ito lang munang dalawa ang sagutan natin para mas madaling isearch nyo yung mismong ganitong klasing tanong. Tapos... Abangan sa mga future videos natin yung mga karugtong nito at marami pa ito. So anyway, doon muna tayo sa number one. Find four consecutive even integers whose sum is four. Now, tingnan lang natin yung mga choices. Total, mayroon namang choices dyan. Kung alam mo kung anong ibig sabihin ng even integers, yan ay ma-divide ng 2. So, ito ay 2, 4, 6, 8. Yung mga ganyan ba? Ngayon, kung meron kang 1, add yan siya. So, eliminate mo yan. So, itong letter B naman, obviously, yan na yung sagot kasi meron kayong neg negative 2 at positive 2 that is equals to 0 kaya ang sum dyan ay 4. Now, kung titingnan mo man si letter C, obviously, more than 4 yan siya. Now, ito namang letter D, mga odd numbers yan siya. So, eliminate natin yan. So, therefore, ang tamang sagot ay itong letter B. Now, another way of solving this, using yung algebraic way of solving this kind of problem. Find four consecutive even integers whose sum is Four. Now, let x be the first number, first even number. x plus 2, yan yung second natin. x plus 4, yan yung third. At x plus 6, yan naman yung fourth number natin. So, i-add natin yan lahat. x plus x plus 2 plus x plus 4 plus x plus 6 equals 4. 4 yung sum nila. Now, ipagsama natin yung mga like terms. Ilan yung x natin? 1, 2, 3, 4. So, this is 4x plus 2 plus 4 plus 6 and that is equals to 12 plus 4. Now, i-keep natin si 4x dito. Since si 12 ay pang-add sa 4x, Kung i-transfer na natin yan, pang minus na siya sa kabila. So, therefore, 4x is equals to 4 minus 12. And this is equals to negative 8. Now, 
Kung sakaling isa ka sa nagtatanong kung paanong naging negative 8 yan siya, i-search nyo unlike signs. Sulat mo yung pangalan ko para yung pag-explain natin regarding dyan ay ma-search nyo. Ganun lang. Para dire-diretso na tayo dito. Now, kailangan natin i-isolate si x para makuha natin yung value ni x. Since si 4 ay pang-multiply sa x, Pang-divide na ngayon siya sa negative 8. Negative 8 divided by 4. In other words, nag-divide tayo ng 4th of both sides para ma-isolate mo si x dyan. So, therefore, x is equals to negative 8 divided by 4 and that is negative 2. So, therefore, ang first number natin ay negative 2. So, this is negative 2. Negative 2 plus 2 that is equals to 0 negative 2 plus 4 that is equals to 2 negative 2 plus 6 and that is equals to 4 kaya ang sagot negative 2 0 2 4 letter b next number 2 what is 15 percent of half of 150 Isa-isahin natin yan. Kopyahin si 15%. Ang of multiplication. Kapag sinabing half, one half. Another of ulit. Itong of na to ay multiplication yan siya. Tapos yung number na 150. Isolve na natin ito. First, itong 15% percent percent means per 100. So, itong 15% means 15 over 100. Pwede rin naman siyang gawin nating point 15. Kasi itong 15 over 100, that is equals to point 15. So, pwede natin gawin itong point 15 at itong half, that is point 5, times 150 at makukuha na natin yung sagot. Or pwede namang 15 over 100 kasi yan naman yung 15%. Tapos, i-multiply natin sa half of 150. Half of 150 ay 75. Isa-isahin muna natin isolve ito. 0.15 times 0.5. So, this is 25 to 75. At saka yung decimal, 1, 2, 3. So, therefore, 1, 2, 3. Yung space, lagyan natin ng 0. So, that is 0. 0.75. Now, i-multiply natin ng 150. Yung 0, mamaya na yung 0. 15 lang muna. So, this is 25, 2, 35, 37. Tapos, 75. I-add natin yan siya. And this is 5. 12 carry 1, 11, at yung 0, wag mong kalimutan. Now, yung decimal natin, 1, 2, 3. So, 1, 2, 3. Kaya ang sagot ay 11.25. So, this is 11.25 na saan? Letter B. Now, isolve din natin itong isa. 75 over 100, that is the same as 3 fourths. So, 15 times 3 mas madali. That is equals to 45. 45 divide, divide, divided by 4. Mas madali pa rin siya. 45 divided by 4, that is equals to 11.25. So, nasa sa inyo na kung paano nyo i-multiply. Pwede rin, yung half of uh, 150 ay 75. Tapos, i-multiply mo directa dito sa 0.15. So, 0. 0.15 times 75 lang, and that is equals to 11.25. Thank you for watching, at marami pa kayong aabangan nito. At kung first time nyo sa channel ko, ito pala yung FB natin, at ito naman yung FB group, kung saan pwede kayong mag-post dito, at marami tayong FB members na haping sagutan yung mga tanong ninyo, pwede rin kayong mag-share sa mga reviewers nyo. At iba pang FB group na lagi nating tinatambayan at ito naman yung FB pages natin na posibleng makatulong sa inyo.
Now I know I can never please everybody pero sobrang thankful ako sa mga tao na ka-appreciate sa atin. At super thank you sa mga lahat na mahilig mag-like sa mga videos at mag-iwan ng mga magagandang mensahe. Thank you and all I hope and pray that you will be blessed more than pa sa in-expect nyo. God bless.